ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ సంబంధించి మొన్నటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా కొన్ని సవాల్ విసిరింది ప్రభుత్వం మీద దమ్ముంటే ఆరోపణలు నిరూపించండి అని చెప్పడం తాజాగా అసెంబ్లీలో పయ్యావుల కేసు వంటి వాళ్ళు నిజంగా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి పాల్పడింది తెలుగుదేశం పార్టీ లేదంటే మేము పాల్పడ్డామని ఉంటే కనుక మా ఆస్తుల్ని జప్తు చేయండి అంటూ ఒక సవాల్ విసిరడం ఇదంతా ఒక సినీ హై డ్రామాగా చాలా అద్భుతంగా జరిగిపోయింది అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి సంబంధించిన బిల్లును హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆ బిల్లు ఆమోదం పొందడం జరిగింది అయితే దానికి సంబంధించి శాసనసభ ఒక తీర్మానం కూడా చేసింది కంటే ఇప్పుడు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఎవరైతే పాల్పడ్డారో ఆల్రెడీ కొద్ది రోజుల క్రితం ఆర్థిక మంత్రి ఆయన బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి కూడా కొన్ని పేర్ల వివరాలను ఎవరు ఎక్కడెక్కడ కొనుగోలు చేశారు ఏ ఏ తేదీల్లో కొనుగోలు చేశారనే వివరాలను కూడా చాలా క్లియర్గా బయటపెట్టడం జరిగింది అంటే ఆ పేర్లు ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడతారా లేదంటే దాని మీద లోకాయుక్త వంటి విచారణ చేపిస్తారా ఆల్రెడీ సిబిసిఐడి విచారణ ఇంకా కొనసాగుతుంది కాబట్టి దాన్నే ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఇంకా లోతుగా విచారణ చేస్తారనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది కానీ ఈ లోపల అసెంబ్లీలో బిల్ అయితే పాస్ అయింది దీని మీద రీసెంట్గా రెండు నిన్న నిన్న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో స్పీకర్ గారు కూడా దీని మీద లోతుగా విచారణ జరిపించని చెప్పి జగన్ గారికి ఆదేశాలు జారీ చేయడం కూడా జరిగింది వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలని ఈరోజు ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంలో కొంతమంది వైసీపీ సభ్యులు కూడా సభలో మాట్లాడడం జరిగింది స్పీకర్ గారి ముందు అలాగే ప్రభుత్వ విప్ కాపు రామచంద్రారెడ్డి గారు ఇంకా చాలామంది మాట్లాడడం జరిగింది కంచే చేను మేసిందనే విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు అప్పుడు తన ప్రభుత్వ హయాంలో నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాలను ఇన్సైడర్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పేరుతో అక్రమంగా కొనుగోలు చేశారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరినీ శిక్షించాలని చెప్పి మొత్తం సభలో ఉన్న సభ్యులు అందరూ కూడా అంటే కన్నబాబు గారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు గారు అలాగే వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కారుమూరు నాగేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది సో ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల గుండెల్లో ఒక రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయా లేదంటే దీన్ని వాళ్ళు ఇంకా లైట్ తీసుకుంటారా దీనికి సంబంధించి మొన్నటి వరకు మాట్లాడిన నేతలు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రస్తావన వచ్చిందో రెండవసారి ఎప్పుడైతే పేర్లను సైతం బయట పెట్టారో ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్దగా మాట్లాడింది లేదు చంద్రబాబు గారు మాత్రం ఒకవేళ హెరిటేజ్ పేరుతో అప్పుడు ఆస్తులు కొన్నా మళ్ళీ తర్వాత అమ్మేశాం అని చెప్పడం జరిగింది వాస్తవానికి అది కూడా ఒక పెద్ద క్రైమ్ అవుతుందేమో ఎందుకంటే ఇక్కడ అమ్మేశారు అనేది మ్యాటర్ కాదు కాబట్టి అసలు ఆ టైంలో కొనుగోలు చేశారా లేదా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ పేరుతో బాబు గారు లీక్ చేశారా లేదా లీక్ చేసిన తర్వాతే వీళ్ళందరూ ఆస్తులు కొనుగోలు చేశారా లేదా అనేది ఇప్పుడు పాయింట్ కాబట్టి అదే తరహాలో విచారణ కూడా కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది ఎవరెవరు అరెస్ట్ కాబోతున్నారు ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అవబోతుందా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేది మాత్రం వేచుద్దాం స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ